ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരൊറ്റ തവണ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഒരു തവണ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് എന്നാൽ ശരി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെ നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മുന്തിരിയാണ് ജ്യൂസ് മുന്തിരി തന്നെ വേണം നമുക്ക് സാധാരണ മുന്തിരി പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ജ്യൂസ് മുന്തിരി എന്ന് ചോദിച്ച് വേണം നമ്മളിത് വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ജ്യൂസ് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ജ്യൂസ് മുന്തിരിയിലാണ് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നത് സാധാരണ മുന്തിരിയിൽ നല്ല മധുരമായിരിക്കും പക്ഷെ പുളിയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കളറ് പക്ഷെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ജ്യൂസ് മുന്തിരിക്ക് അല്പം നല്ലതുപോലെ തന്നെ പുളിയുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ കളറും കിട്ടും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ജ്യൂസ് മുന്തിരി തന്നെ വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുന്തിരി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മുന്തിരി ചേർക്കാം ഈ മുന്തിരി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരണം നമ്മളിത് ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ജ്യൂസാണിത് ഇത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മുന്തിരി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ മുന്തിരിയിലുള്ള ആ കളറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ ചേർക്കാം മീഡിയം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൂടി ചേർക്കാം ഈ റമദാനിൽ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന ജ്യൂസുകളിൽ ഒന്നാണിത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് കുറച്ച് പുതിനയില കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിനയില ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ജ്യൂസിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിനയില ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് കൂടിയാണ് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ട് വരണുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്മാഷർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ ഫുള്ള് മുന്തിരി നമുക്കിതൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുന്തിരിയുടെ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും നമ്മുടെ മുന്തിരിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്മാഷായി കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജ്യൂസിന് ഒരുപാട് കളർ ഉള്ളതല്ല വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ മാത്രമേ ഈ ജ്യൂസിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം എങ്ങാനും കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്ലേവർ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചൊഴിക്കാം അരിപ്പയ്ക്ക് വലിയ ഹോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അരിപ്പ് ന
ഇനി ഇത് നമ്മളെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോട്ടിലിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസം വരെ ഇത് കേടാകാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം എപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ജ്യൂസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഐസ് വാട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം കൂടി ചേർത്തേക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്സ് ലെമൺ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ശരി നമുക്കിനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ നോക്കാം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഐസ് വാട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കലക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും ബാക്കി വന്ന ജ്യൂസ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ ഐസ് വാട്ടർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പ്ലെയിൻ സോഡ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ